वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर कोचिंग ऑफ अभिजीत अमृता एपी लिटरेचर डेट्स जो इंपारटे मिम्मेल अड़ता क्विज ओके अंत रीडी अब गर्ल जी आर एल गर्ल उ मार्चे थ्री लैटर्स अटे मूड अक्षर आ वर्डे गर्ल उ मूड अक्षर मारस्ट एट मूड अक्षरा एना ये गर्ल उ गट मार ओमा का मूड अक्षर गर्ल उ मारे एट मूड लैटर्स इंग्ली इंग्ली लैटर्स रईट आलोचारा ओके नीजेना आंसर बारक एज बाय मैन ऐ मार्चना एजे गर्ल उ मार्चना एजी एज मूड अक्षर गर्ल अने चम्मा ने उमेन अने अम्मा का मारता है एजे का मार्चे जो का मेतर ने जो का जनरल नालेजी ऐस लेवल को नवकूद नोट चुस्क इपड़ चूँ प्रसेंट पर्फेक्ट कंटिवस् टे मैं तेजक पास्ट मोदल पनी प्रसेंट प्रवेश प्रसेंट पुस्तक जो दिन प्रसेंट पर्फेक्ट कंटिवस अटार सो इन नीन दिन वेर रूल्स अच्छे टेन अर्थम कदा अंत ना क्लीयर का चपा अंत क्लीयर चपेसा एंटे प्रसेंट मेरे पनीकटारे का पास्ट मोदल पान आ प्रसेंट मन का जो दिन प्रसेंट पर्फेक्ट फर् एग्जापल चपाँ इन इलाकोचि एमएलए गारे आय पदवी का ईद संवस प्रसेंट रेल पदना रेल पंद वर को आये प्रसेंट आ रेवेल पदना पंद रेल पदेड कदा सो राबो पद्धि पन्म मे मारचि वरुक आये चबे पन चबे कार्यक्रम अभी सिंपल प्रसेंट होता है प्रस्तुत आये चुनाव पन कड़ प्राजेक्ट यानी लेकिन रोड इवन प्रसेंट कंटिव आलरे आये पूर्ति कोई लोन ग्रांटे यानी पन कोई मंच पन उठाई प्रजा प्रतिनिधा कावच्छू अधिकार पक्ष प्रतिपक्ष का प्रसिडेंट को प्रजम पे अंत गई मन अंत अंत इधर उड़ा मरी अन्नी रंग अवनीति उड़ता है मरी प्रजा प्रतिनिधि अवनीति के कड़ा का मंदी प्रिस्टेज उ लाइफ वाला आलरे डबू उ आस्तु प्रिस्टेज एंटे सारी गेल नैक्स्ट टाइम ओडे एम चेक प्रजा को मंजेसा क्या ओटेसे मंजेस्टी का आये कोई प्राजेक्ट अभी कटेश सो इपड़ी प्रसेंट पर्फेक्टी का आये आ फलाना पार्टी ले फलाना निजर्ग अंत मुझे एमएलए रेवे पदना कदा रेल पद नो रेल ईदो असल रेल नो इंका चुनाव पुटो आ निजर्ग उ लेकिन तरह इपू रेल पदना पद पलाना पार्टी एदो सम एक्स पार्टी आ एक्स पार्टी एम एल का ऐदार ना कंटिव अना सभ्युनो ले कार्यकर्ता अगर चोजकवर्ग इनारजि का जिला अद्यक्ष का कॉर्पोरेटर का चैरम का इन एम एल प्रसेंट अंत मुझे आये पॉलिटिक्स अभी प्रसेंट पर्फेक्ट कंटिवस् अं पास्ट आये राज प्रवेश पास्ट आये राजकीयवे उठू प्रस्तुत एम एल मार्ग राज्य तन फील मार्च को सिम एंटर अब राजकीय पास्ट आई आईसा पास्ट इपड़ो राज प्रवेश इपड़की पॉलिटिक्स को एमएलए प्रसेंट कॉल में काबू दिन प्रसेंट पर्फेक्ट कंटिवस अटार इधर अर्थम कदा सो इन दीन वेरप्रूसक दीन रे टू मिंगल प्रसेंट पर्फेक्ट टेन्दे प्रसेंट कंटिवस् टेन्बी प्रसेंट पर्फेक्ट रूल प्रकार वेरब को मुझे प्रसेंट चुनाव प्रसेंट प्रोसिंग फॉर्म हाव लेक हाज वी पर्फेक्ट चुनाव कंट्रवर्सी कंटिवस्ट कंगार पड़ा 
ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తుంటే రాసుకో బేద్దవ్వా ఎన్నిసార్లు అయిపోయి నీకు హ్యావ్ బీన్ ఇంగ్ లేకపోతే హ్యాస్ బీన్ ఇంగ్ అన్నది సరే హ్యావ్ బీన్ ఏ నూసుకో రాసుకో ఇట్లా కాదు వాళ్ళకి అర్థం ఇవ్వాలండి అందుకని మీరు ఇప్పుడు నేర్చుకోండి ఏంటంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఉపయోగించి మనం సెంటెన్స్ రాసేప్పుడు మామూలుగానే మనం వెరపురుల ప్రకారం రాయంటే ముందు పర్సన్ కావాలి కదా సో మిస్టర్ ప్రవీణ్ అనే పేరు తీసుకుందాం అది ఒక పేరు మిస్టర్ ప్రవీణ్ అన్నాం ఇప్పుడు ఏంట్రా అంటే ఇచ్చిన వెరుపు వర్క్ అండి ఓకే దీన్ని ఉపయోగించి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ రాయాలంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ రూల్స్ రావాలి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ రూల్ రావాలని ఏం చేసాం మనము థర్డ్ పర్సన్ సింగిల్ కాబట్టి వెరుపుకు ముందు ప్రజెంట్ టెన్స్ రిలీజ్ చేయడానికి ప్రజెంట్ పొజిషన్ ఫామ్ అనేటువంటి హ్యావ్ లాక్ హ్యాజ్ రావాలి అదే ఎందుకు రావాలి బీ ఫామ్ ఎందుకు రాకూడదు దాని పేరు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అని స్టార్ట్ అయింది వెరుపు టెన్స్ పేరు టెన్స్ పేరు ఏంటంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ పర్ఫెక్ట్ కాదండి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ కాదు ఫస్ట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ రూల్స్ రావాలి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ రూల్స్ ఏంటి వెరుపుకు ముందు పర్ఫెక్ట్ అనగానే పొజిషన్ ఫామ్ అని రావాలి మైండ్లోకి సో వెరుపుకు ముందు ప్రజెంట్ తెలియజేయడం కోసం ప్రజెంట్ ప్రొసెసింగ్ ఫార్మ్స్ అయినటువంటి హ్యావ్ లాక్ హ్యాజ్ వచ్చి అన్నాం సో ఇక్కడ మేము హ్యావ్ లాక్ హ్యాజ్ అంటే ప్రవీణ్కి హ్యాజ్ వస్తుంది హ్యాజ్ అని పెట్టాం ఓకే ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ తెలియజేయడం కోసం వెర్బ్కి డన్ చేస్తామన్నారు ఇక్కడ పాయింట్ జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి వెర్బ్ అంటే ఇక్కడ వర్క్ అని ఇచ్చాం వర్క్ అనేటువంటి వెర్బ్ని ఉపయోగించి రాస్తున్నాం ఈ వర్క్కి డన్ చేరిస్తే వర్క్ అవుతుందండి అవునా సో వర్క్ అని రాసాం అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కించుకో మాకని చూడండి వర్క్ అని రాసేసాం అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ వరకు వచ్చిందండి కానీ ఇందులో ఇంకా మిగిలిపోయింది ఇది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కాదు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే కంటిన్యూస్ వర్క్ రూల్స్ కూడా రావాలి సో ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ వర్క్ రూల్ రావాలి అంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ రూల్స్ కూడా వర్తించాలి అంటే కంటిన్యూస్ రూల్స్ ఏంటి వర్బుకు ముందు ప్రజెంట్ అని చెప్పడం కోసం ప్రజెంట్ బీ ఫార్మ్స్ ఏంటంటే యామ్ లాక్ ఈజ్ లాక్ ఆర్ రావాలి ఇక్కడ ప్రవీణ్ కాబట్టి ఈజ్ వచ్చింది అనుకుందాం ఇప్పుడు వెరుపుకి ఇంగి చేయరుము అంటే మళ్ళీ వెరుపు వర్కే కదా మరి వర్క్కి ఇంగి చేర్చాం అనుకోండి అప్పుడు ఏమైందంటే మిస్టర్ ప్రవీణ్ హ్యాజ్ వర్క్ హీజ్ వర్కింగ్ అని రెండు సార్లు వర్క్ చేసినట్టు వచ్చింది అక్కడ కానీ ఒక వర్కే కదా అక్కడ చేసింది కాబట్టి ఇక్కడ హ్యాజ్ వర్క్ హీజ్ వర్కింగ్ అండి చేశాడు చేస్తూ ఉన్నాడు అని రెండు సార్లు చెప్పకూడదుగా చేస్తూనే ఉన్నాడని చెప్పాలి అప్పుడు ఏం చేశారంటే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు కూడా ఫస్ట్ ఇలాగ వచ్చింది సెంటెన్స్ వాళ్ళకి కూడా ఇదే రాంగ్ సెంటెన్స్ వచ్చింది వాళ్ళకి వాళ్ళు ఆలోచించి ఏంటంటే ఒరే ఇందులో ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్కి అన్యాయం చేయకూడదు అంటే ఆ వర్క్ రూల్స్ రావాల్సిందే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్కి అన్యాయం చేయకూడదు ఆ వర్క్ రూల్స్ రావాల్సిందే ఒక నవమానించడం ఒక గొప్పతనం చేయకూడదు ఉండాలి కానీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా చేయొచ్చు తప్పులేదు సో దానికి ఏం చేద్దాను రా అని ఓకే ప్రజెంట్ వరకు హ్యాజ్ రై ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ సాటిస్ఫై అయిపోద్ది దాన్ని రూల్ వాడాం కదా ఓకే మరి పర్ఫెక్ట్ రాయాలంటే ఏం చేయాలంటే ఈ వర్కుడులో మనం డన్ను పెట్టాలి ఎలాగో పర్ఫెక్ట్ అంటే వర్బుకి డన్ చేరుతుందిగా ఈ ఇచ్చిన వర్బుకి డన్ చేర్చే కన్నా ఆల్రెడీ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ కి బీ ఫామ్ ఎలాగో పెట్టాలిగా యామో ఈజో ఆరో పెట్టాలిగా అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే కంటిన్యూస్ టెన్స్ కూడా ఉంది ఇందులో సో బీ ఫామ్ కూడా రావాలి కదా ఆ బీ ఫామ్ యామో ఈజో ఆరో వస్తుంది ఈ వర్గులో పెట్టాల్సిన దాన్ని దానిలో పెట్టాం అనుకోండి అని దీని నుంచి ఇప్పుడు ఏం చేశారు ఈ వర్క్ అనే వెరుపు అసలు రాయాలి ఇంకా రాయకుండా ఈ ఈజీకి డన్ చేసేసారు లేదు ఇక్కడ యామ్కి డన్ చేర్చారు ఇక్కడ అంటే ఈజ్ వచ్చింది ప్రవీణ్ కాబట్టి లేదా వేరే ఐ అయితే కనుక యామ్ వచ్చేది కదా దాని డన్ లేదు యూ అయితే ఆర్ వచ్చేది కదా దాని డన్ను అప్పుడు ఈజ్ ప్లస్ డన్ కానీ యామ్ ప్లస్ డన్ కానీ ఆర్ ప్లస్ డన్ కానీ ఆలోచించండి బీ ఫార్మ్స్లో దేనికైనా డన్ కలపండి బీనే కదా అవునా కాదా అప్పుడు ఏం చేశారంటే వెరీ గుడ్ అని చెప్పేసి హ్యాపీగా కళ్ళు మూసుకొని బీనని రాశారు ఇది మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో హ్యావ్ బీన్ ఎందుకు వచ్చిందిరా హ్యాజ్ బీన్ ఎందుకు వచ్చిందిరా అంటే అర్థం అది అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ రూలు వర్తించాలి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ రూలు వర్తించాలి అలాంటి వెరుపు రెండు సార్లు రాయకూడదు కాబట్టి మనం వెర్బులో పెట్టాల్సిన డన్ని ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కోసం పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో వెర్బులో డన్ పెట్టాలి కాబట్టి ఆ డన్ని వెర్బులో పెట్టకుండా ఎలాగో కంటిన్యూస్ కోసం బీ ఫామ్ రాస్తాం కాబట్టి ఆ బీ ఫామ్లో డన్ కలిపేసి బీన్ అన్నారు అందుకనే రూల్స్ చెప్పేప్పుడు హ్యావ్ బీనింగ్ హ్యాస్ బీన్ అని అంటారు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్కి ఇప్పుడు చేశారు
ఇదిగో ప్రెసెంటెన్స్ పర్ఫెక్ట్ చెప్పడం కోసం డన్ వచ్చింది బిల్ ఏముంది డన్ ఉంది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి బీ డన్ బీ డన్ బీ డన్ ఈజ్ టు బీ అబ్బా సో ఇక్కడ బీల్లో డన్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్ వచ్చింది ఇప్పుడు చూడండి వర్బ్కి ఈజీ అయింది కాబట్టి కంటిన్యూస్ కూడా ఉంది సో ఇప్పుడు దీని నుంచి సేవన్ చదువుతారు మీరు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూ వస్తా అంటారు కవిత్వం చెప్పండి సార్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఓకే కాబట్టి ఇక్కడ మిస్టర్ ప్రవీణ్ హ్యాస్ బీన్ వర్కింగ్ ఇన్ పాస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఎప్పుడో గతంలో పాస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ చేయరు ప్రస్తుతం కూడా చేస్తూనే ఉన్నాడు అని చెప్పడానికి ఇప్పుడు వర్బులు మీకు అర్థమైందా అయితే ఆఖరి వెరుపులు ఇప్పటిదాకా నేను చెప్పాల ఈ టెన్స్ లో ఒక స్పెషల్ ఉంది ప్రెసెంట్ సింపుల్ అంటే అంటే సింపుల్ ప్రెసెంట్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ అంటే మనం టైం చెప్పక్కర్లా అంటే పలానా టైం స్టార్ట్ అయింది ఎందుకంటే అవి ప్రారంభం అవ్వడం ప్రెసెంట్లోనే సింపుల్ ప్రెసెంట్ అయినా ప్రెసెంట్లో స్టార్ట్ అయ్యి జరగాలి అని చెప్తున్నాం ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ కూడా ప్రెసెంటెన్స్లోనే ప్రారంభమై ఉండాలి ఎప్పుడైనా కానీ సో ప్రెసెంటెన్స్లో కంటిన్యూ అవుతూ ఉండాలి ఓకే కానీ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కూడా అంటే ప్రెసెంటెన్స్లోనే స్టార్ట్ అయ్యి ఉండాలి బట్ ఈ పాటికి పూర్తి అయిపోయి ఉండాలి అంటే సింపుల్ ప్రెసెంట్ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ మూడు కూడా ప్రెసెంట్లోనే స్టార్ట్ అవ్వాలి ఒకటి ప్రెసెంటెన్స్లో జరగబోతూ ఉండాలి ఒక ప్రెసెంటెన్స్లో స్టార్ట్ అయ్యి ప్రెసెంటెన్స్ ప్రస్తుతం జరుగుతూ ఉండాలి ఒకటి ప్రెసెంటెన్స్లో స్టార్ట్ అయ్యి ప్రెసెంటెన్స్ ఇప్పటికి పూర్తి అయిపోయి ఉండాలి అంతేగా ఈ మూడు కూడా సింపుల్ ప్రెసెంట్ అంటే ఏంటి ప్రెసెంట్ లోనే స్టార్ట్ అయ్యి ఇక ముందు జరగబోవాలి ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ అంటే ప్రెసెంట్ లోనే స్టార్ట్ అయ్యి ఈ పాటి జరుగుతూ ఉండాలి ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే ప్రెసెంట్ లోనే స్టార్ట్ అయ్యి ఈ పాటి పూర్తి ఉండాలి కాబట్టి వాడి టైం చెప్పకపోయినా పర్లా ప్రెసెంట్ అని తెలిసిపోతుంది వెర్బుని చూడగానే కానీ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే ఏంటి అది పాస్ట్ టెన్స్ లో స్టార్ట్ అయిన పని ప్రెసెంట్ లో స్టార్ట్ కాల ఈ ఒక్క టెన్స్ మాత్రం పాస్ట్లో ప్రారంభమే ప్రెసెంట్లో ప్రవేశించి కంటిన్యూ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే పాయింట్ ఆఫ్ టైం కానీ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కానీ తప్పనిసరిగా చెప్పి తీరాలి ఇది ఇంపార్టెంట్ అది కనుక చెప్పలేదు అంటే అది పర్ఫెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ కాదు నోట్ దిస్ పాయింట్ వెరీ వైటల్ ఐ హామ్ ప్రొసెస్ వన్స్ అగైన్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో వెర్బ్ రూల్స్లో మొదటిది ఏంటా అంటే ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ చెప్పడం కోసం రాసుకోండి ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ప్రెసెంట్ చెప్పడం కోసం వర్బ్కు ముందు ప్రెసెంట్ పొజిషింగ్ ఫామ్ అయినటువంటి హ్యావ్ కానీ హ్యాస్ కానీ వస్తుంది పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పడం కోసం బీ ఫామ్లో డన్ చేరి అంటే ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్లో రాయాల్సినటువంటి బీ ఫామ్ ఎలాగో వస్తుంది కాబట్టి ఆ బీ ఫామ్లో డన్ చేరి బీన్గా వస్తుంది కంటిన్యూస్ చెప్పడం కోసం వర్బ్కి ఇంగ్ చేరుతుంది అంటే వర్బ్కు ముందేమో హ్యావ్ బీన్ కానీ హ్యాజ్ బీన్ కానీ పర్సన్ని బట్టి వచ్చి వర్బ్కి ఇంగ్ చేరుతుంది ఈ మూడు రూల్స్ చెప్పాలి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ప్రజెంట్ చెప్పడం కోసం వర్బ్కు ముందు ప్రజెంట్ పొజిటింగ్ ఫామ్ అయిన హ్యావ్ లేక హ్యాజ్ వచ్చి పర్ఫెక్ట్ చెప్పడం కోసం బీ ఫామ్తో కలిసి బీన్ వచ్చి కంటిన్యూస్ చెప్పడం కోసం వర్బ్కి ఇంగ్ చేరుతుంది అయితే నాలుగో ఇంపార్టెంట్ రూల్ ఏంట్రా అంటే పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కానీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం కానీ తప్పనిసరిగా చెప్పాలి ఎందుకంటే మిగతా సింపుల్ ప్రెసెంట్ లాగా ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ లాగా ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ లాగా ఇది ప్రెసెంట్ టెన్స్లో స్టార్ట్ అవ్వదు పాస్ట్ టెన్స్లో స్టార్ట్ అయ్యి ప్రెసెంట్లో కంటిన్యూ అవుతుంది కాబట్టి దీనికి మస్ట్ ఇన్సూట్గా మనం ఏం చేయాలంటే టైం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అది ఎలా చెప్పాలరా అంటే రెండు రకాలు ఒకటి ఏంట్రా అంటే ఫర్ను ఉపయోగించి కానీ రెండు సిన్స్ను ఉపయోగించి కానీ చెప్పాల్సి వస్తుంది అంటే ఫర్ అంటే సుమారు సమయం అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రవీణ్ ఏం చేస్తున్నాడంట పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తున్నాడంట ఆయనకి గుర్తుంటే సరే సరి ఏమన్నా ఎన్ని ఆళ్ళు చేస్తున్నాడంటే ఓ నాలుగేళ్ళు గుర్తుండదు ఐదేళ్ళ కితం మీద గుర్తుండదు ఎప్పుడో ముప్పై ఏళ్ళు చేస్తున్నాడు లేదా పాతిక ఏళ్ళు చేస్తున్నాడు అనుకో పలానా సంవత్సరం నుంచి నేను చేస్తున్నాను ఖండితంగా చెప్పలేడు ఆయన కొన్నాళ్ళు కంటిన్యూస్ జాబ్గా చేసి ఉండొచ్చు కొన్నాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ జాబ్గా చేసి నెమ్మదిగా రెగ్యులర్ అయితే ఎప్పుడో పర్మనెంట్ అయింది అది కాబట్టి పోస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఎప్పుడు చేయరారు అంటే కన్ కన్ఫర్మ్గా ఈ డేట్ అని చెప్పలేడు ఆయన కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేస్తాడు సుమారుగా చెప్తాడు అంటే ఏంటి నేను ఒక ఇరవై ఏళ్ళుగా చేస్తున్నాను పోస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో అన్నాడు అంటే ఇరవై ఏళ్ళు అంటే ఏంటి ఇరవై ఏళ్ళు కంటే ఒక ఆరు నెలలు అటవచ్చు ఇరవై ఏళ్ళు కాకుండా ఒక ఆరు నెలలు ముందు అవ్వచ్చు కరెక్ట్గా లేదనమాట ఒక ఆరు నెలలు అటు ఇటుగా ఒక ఏడు నెలలు అటు ఇటుగా ఒక సంవత్సరం అటు ఇటుగా ఒక ఇరవై ఏళ్ళుగా చేస్తున్నాను సుమారు సమయం చెప్పాలంటే
అంటే ట్వంటీ ఎయిత్ అక్టోబర్ అంటాడు లేకపోతే నైన్టీన్ నైన్ సెవెన్ ఇయర్ అన్నాడు అప్పుడు ఏమన్నాడు ఆయన సిన్స్ అనే మాట మాడతాడు అంటే ఖచ్చితమైన టైం చెప్పాలండి డిపార్ట్మెంట్ సిన్స్ ఓకే నై ఇక్కడ డేట్తో సహా చెప్పక్కల్లా నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ అంటే సరిపోతుంది ఇరవై వేలు కరెక్ట్ అయినట్టే ఆ ఇరవై వేలు నెల అటువంటి అవ్వచ్చు అప్పుడు కూడా సిన్స్ అనొచ్చు లేదు సిన్స్ ట్వంటీ ఎత్ ఆగస్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ అంట అంటే ఇక్కడ ఫర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అనొచ్చు లేదా సిన్స్ పలాన్ డేట్ అనొచ్చు అయితే ఖచ్చితంగా పాయింట్ ఆఫ్ టైం చెప్పాలండి పాయింట్ అంటే పలాన్ టైం నుంచి చెప్పాలంటే సిన్స్ లేదు సుమారు సమయం అయితే కనుక మనం ఏమడచ్చు అక్కడ మనం ఫర్ వాడచ్చు ఓకే మరొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చేద్దాం ఈ టెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నేను టైం తీసుకుంటున్నా మరొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇంకో వెరుపుతో పాటు చేసి తర్వాత మీకు నేను టెస్ట్ పెడతా ఓకే ఇప్పుడు నాకు ఏం వెరిపిస్తారు మీరు ఆహా ఓకే వెయిట్ అని వెరిపిస్తారా సరే రైట్ నాకేం భయం అండి వెరుపులు బాగా బయట పడిచా నేను చక్కగా రాసేస్తా మీరు కూడా నేర్చుకుని చక్కగా రాసేసేయండి ఓకే అయితే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కానీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం కానీ లేకుండా చెబితే అది పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అవ్వదు పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే కంపల్సరీగా పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కానీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం కానీ వచ్చి తీరాలి రేపు ఫైన్స్ ఎర్రర్స్ అని ఏ కానిస్టేబుల్ జాబ్స్లో బ్యాంక్ జాబ్స్లో కూడా ఫైన్స్ ఎర్రర్స్ అని సెంటెన్స్ ఇస్తాడు ఇట్లాగే ఏ హీ హ్యాస్ బీన్ వర్కింగ్ ఇన్ రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ అని చెప్పి వదిలేస్తాడు వదిలేసి ఫస్ట్ టూ సెంటెన్స్లో ఏ బిసి అని అండర్లైన్ చేసి నో ఎర్రర్ అంటాడు అంటే మీరు అనుకుంటారు ఇక్కడ తప్పే ఉంది హ్యాజ్ బీన్ వర్కింగ్ అనడగా అని చెప్పి మీరు నో ఎర్ర పెడతారు కానీ అక్కడ ఎర్ర ఏంటంటే భయంకరమైన ఎర్ర ఉంది అసలు వాడు పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కానీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం కానీ ఇవ్వలేదు బాబు ఇప్పుడు తల కొట్టుకోవాలి బయటకు వచ్చాక అందుకని ముందే తల కొట్టుకోక ముందే ఎట్లాట్లు అనుకోండి హాయిగా అని ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ కానీ ఏం చేస్తారు అక్కడ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం లేకపోతే అదే ఎర్రరు పాయింట్ ఆఫ్ టైం లేకపోతే అదే ఎర్రరు దేనిలో పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో అది ప్రజెంట్ కావచ్చు పాస్ట్ కావచ్చు పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కానీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం కానీ సో ఇప్పుడు మనకి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు చూపిస్తాను తర్వాత నేను వెరిపిస్తే మీరు రాయాలి ఓకే ఇక్కడ మీరు నాకు వెరిపించారు వెయిట్ అన్నారు ఓకే వెయిట్ అన్నారు నేనేం చేశానంటే మేము సినిమాకి వెళ్ళాలి అనుకున్నాం కాబట్టి సినిమా టూ థర్టీకి ఓకే సినిమా టూ థర్టీ నుంచి ఫైవ్ థర్టీ దాకా ఉంది సినిమా ఈవినింగ్ ఫైవ్ థర్టీ దాకా సినిమా అనుకుందాం దీన్ని ప్రెసెంట్గా తీసుకున్నానండి సినిమాలో ఉండడం ప్రెసెంట్ ఇస్తుంది దాని టికెట్లు తీసుకోవడం సార్ మొత్తం ప్రెసెంట్ అవుతుందిగా ఇప్పుడు రెండున్నర సినిమా అంటే ఒంటి గంటకి మనం బుక్ చేసుకోవాలని ఉంటాయి ఓకే సో ఒంటి గంట నుంచి మనం ఐదున్నర దాకా సినిమా టికెట్లు తీసుకోవడం సినిమా దగ్గర వెయిట్ చేయడం సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే వెయిట్ అనే వరకు నాకు ఇచ్చారు కదా ఇక్కడ ప్రెసెంట్ టెన్స్ వన్ థర్టీ టు ఫైవ్ థర్టీ అనుకుంటే పాస్ట్ వన్ థర్టీకి ముందంతా పాస్ట్ టెన్స్ ఓకే నేనే చేసా సినిమా అంటే నా నాకు టైం అంటే చాలా ఇష్టం అమ్మా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాను టైంలో మాత్రం ఏదైనా సరే తప్పని పని టైం అంటే టైమే ఏమాత్రం డిలే చేయను సో ఇప్పుడు ఆ టైం ఎవరైతే మెయింటైన్ చేస్తారో వాడికి ఇంకా కోట్లు అవసరం అది మీరు కూడా నేర్చుకోండి అంటే ఒకవేళ కానీ వాళ్ళు అంటే ఎవరికి ఒక టైం ప్రామిస్ చేయొద్దు చేస్తే ఆ టైంకి ప్రాణం పోయినా ఉండాలి అంతే ఆ టైం అంటే టైం గంట కొట్టినట్టు ఉండాలి ఎక్కడైనా ఆఫీస్ కావచ్చు కాలేజీకి వచ్చు అది మనకు మనం నేర్పించుకునే పాఠం దానివల్ల ఎదుటి వాళ్ళకి ఉపయోగం లేదు తర్వాత పక్కన పెట్టండి సో ఇప్పుడు సినిమా టూ థర్టీ కంటే వన్ థర్టీకి టికెట్లు బుక్ చేసిన మా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా ఇవ్వండి కనుక కలుద్దాంటారు అంటారు మాట వర్స్ అంటారు అన్ని అబద్ధాలి ఒకటి సినిమా బిగినాక మూడు ఇంటికి కూడా వస్తుంటారు ఏం నాకు అర్థం సినిమా రెండు కంటే మా చూస్తుంటే మధ్యలో ఏం ఎందుకు రాని ముందు అసలు ఏం జరుగుతుంది తెలుసుగా టికెట్ బుక్ చేస్తున్నారుగా ఏమిటి కొంత అలా వాడు అలాగా ఇంటర్ అలాగే వస్తున్నారు సో మా ఫ్రెండ్స్ ఏంటి అందరం కదా సరే ఒంటి గంటకల్లా సినిమా చేయడం అయితే కలుద్దానరా అన్నారు నేను కొంచెం ఆత్ర కానీ కదా నేనేం చేశాను ఒంటి గంట నుంచి ప్రెసెంట్ అవుతుంది టికెట్ తీసుకున్నప్పటి నుంచే ప్రెసెంట్ సో నేనేం చేశాను పన్నెండింటికే మొహం కొడుకుని వచ్చేసాను అక్కడికి కూర్చున్న థియేటర్ దగ్గర మనం కలుద్దామని ఓకే కూర్చుని మనం ఏం చేశాడు ఒంటి గంటకు వస్తా అన్న వాళ్ళు రెండింటికి కూడా రాలా రెండున్నర సినిమా పాతక మూడుకు వచ్చారు థియేటర్ దగ్గరికి నా ఒళ్ళు మండుకు వచ్చింది ఎన్నిటికి వచ్చా పన్నెండింటికి వచ్చా అంటే పాస్ టెన్స్లో వచ్చినట్టే లెక్క ఒంటి గంట నర నుంచి ప్రెసెంట్ టికెట్ తీసుకుని దగ్గర నుంచి ప్రెసెంట్ లోకి వస్తుంది సో పాస్ టెన్స్లో పన్నెండింటికి వచ్చా అంటే అలా కూడా తీసుకోవచ్చు కేవలం సంవత్సరాలకే తాను పాస్ టెన్స్ తీసుకోకల్లా మనం ప్రెసెంట్గా ఒక నిమిషాన్ని తీసుకుని గత నిమిషాన్ని పాస్ కూడా తీసుకోవచ్చు అండి సందర్భాన్ని బట్టి కాబట్టి నేను సినిమా టైంని ప్రెసెంట్గా తీసుకుంటే అంతకుముందు ఏమైంది పన్నెండింటికి వచ్చి క
అయిపోయింది పని ఆ థియేటర్కి చేరు బట్ ప్రజలు పర్ఫెక్ట్ కంటే చేస్తాను అంటే పన్నెండింటికి నేను వచ్చి కూర్చున్నాను చూసారు ఇక్కడ అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉన్నాను ఈ థియేటర్ దగ్గరే కూర్చున్నాను నేను దాన్ని ప్రజలు పర్ఫెక్ట్ కంటే చేస్తుంటారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయి అన్న ఓకే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ రూల్స్ ఏంటి వెర్బుకు ముందు ప్రజెంట్ చెప్పడం కోసం ప్రజెంట్ ప్రొసెసింగ్ ఫార్మ్స్ అయినటువంటి హ్యావ్ లైక్ హ్యాజ్ ఇక్కడ ఐ కాబట్టి హ్యావ్ వచ్చింది నెక్స్ట్ పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పడం కోసం వెర్బ్కి డన్ చేరాలి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ లో సో వెర్బ్ ఏంటి అంటే వెయిట్ పోని వెయిట్కి డన్ చేరుద్దామంటే నో నో చేర్చకూడదు ఎందుకంటే మన వెయిట్ మళ్ళీ ఇంగు చేర్చాల్సి వస్తుంది డన్ చేసిన వెర్బ్కి మళ్ళీ ఇంగు కూడా చేర్చలేం కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి వెర్బ్కి డన్ చేర్చకుండా నెక్స్ట్ ఎలాగో బీ ఫామ్ ఐ యామ్ అని రాయాలి ఇక్కడ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ కూడా ఉందిగా కాబట్టి ఇక్కడ ఐకి పర్ఫెక్ట్ కోసం యామ్ రాసాం కంటిన్యూస్ కోసం మళ్ళా యామ్ అనే బీ ఫామ్ రాయాలిగా ఇప్పుడు ఆ యామ్లో ఈ డన్ను పెట్టేస్తా పర్ఫెక్ట్లో ఏదైతే వెయిట్లో నేను డన్ను పెట్టదలుచుకున్నానో ఆ డన్ను వెయిట్లో కాకుండా డైరెక్ట్గా బీ ఫామ్ అనేటువంటి యామ్లో పెట్టేస్తా యామ్ ప్లస్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీన్ అందుకే అనేది హ్యావ్ బీన్ అని వేస్తారు సో ఐ హ్యావ్ బీన్ అండ్ బీ ఫామ్లో దేనికి డన్ చేసినా బీనే కాబట్టి ఇందాక హీ హీ ఈజ్ అన్న ఈజ్ డన్ చేస్తే బీన్ అయింది ఇక్కడ యామ్ అన్న దానికి డన్ చేస్తే బీన్ అయింది రేపు యూ ఆర్ వచ్చింది అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్కి మన డన్ చేసినా కూడా బీనే కాబట్టి హ్యావ్ బీన్ హ్యాస్ బీన్ బట్టి బట్టి ఇచ్చేస్తారు స్కూళ్ళలో సో ఐ హ్యావ్ బీన్ వెయిట్ అనే వెరపు కాబట్టి ఇప్పుడు చక్కగా ఇంక ఈజీ అయిపోయింది వెయిట్కి ఇంక చేరిస్తా సో నేను చేసిన చూడండి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఐ హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ అన్న అయిపోయిందా టెన్స్ వచ్చేసిందా రాలా ప్లీజ్ రాలా తప్పే ఇంకా కరెక్ట్ కాలా ఎందుకని పర్ఫెక్షన్ రావాలి బెర్బ్రూల్స్ వచ్చేసినాయి హ్యావ్ బెట్ట బీన్ బెట్ట వెయిటింగ్ బెట్ట ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అయిపోయింది కదండి అంటారు అవలా పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కానీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం కానీ పెడితేనే పెట్టి చెబితేనే అది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నేను నీ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాను అదే ప్రజెంట్ టెన్స్ అనుకో టైం చెప్పక్కల ఐ ఆమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ ఐ ఆమ్ వెయిటింగ్ అంటే ఏంటి ప్రజెంట్ టెన్స్లోనే వెయిట్ చేస్తుంటే ఇది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ టెన్స్లోనే వచ్చి కూర్చుంది దాని కోసమే ప్రజెంట్లో వెయిట్ చేస్తున్నా కాబట్టి ఏం చెప్పాలి ఐ హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ పన్నెండింటికి వచ్చావు పది నిమిషాలు పన్నెండుకి వచ్చాము లేదా పన్నెండు బాగు వచ్చిన టైం సరిగ్గా చూడాలా సుమారు పన్నెండుకి వచ్చినట్టు గుర్తుంది దారిలో ఇంటి దగ్గర బయలుదేరి పదకొండు నలభై ఎప్పుడు బయలుదేరానండి మరి పది నిమిషాలు వచ్చేసినేమో లేదా అరగంట పైన పెట్టిందేమో కాబట్టి ఇంత టైం అని చెప్పలే పదకొండు పన్నెండు అరౌండ్ మాత్రం వచ్చారని చెబితే అప్పుడు ఏం చేయాలి పన్నెండు నుంచి వెయిట్ చేసే కదా ఒంటి గంట రెండు రెండు ముప్పావు అంటే దాదాపు అంటే రెండు ముప్పావు మళ్ళీ మూడు గాల మూడు గంటలు చెప్దామంటే చూడండి పన్నెండుకి వచ్చాను అంటున్నా ఒకటి రెండు పాతకు మూడైంది ఆ రెండు ముప్పై గంటలు చెప్పకూడదుగా మూడు గంటలు సుమారుగా ఎందుకని చెప్పాలి అప్పుడు ఏం చేస్తాం ఐ హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ ఫర్ సుమారుగా త్రీ అవర్స్ అన్న నిజానికి నేను త్రీ అవర్స్ నుంచి లేను రెండు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుంచి ఉన్నా లేదు ఇంకా లేట్ అయినేమో సో రెండున్నర గంటల నుంచి మూడు గంటల మధ్యలో ఉన్నానమాట వెయిటింగ్ ఒక రెండు గంటలు రెండున్నర గంటలో మూడు గంటల మధ్యలో వెయిటింగ్ చేసా నేను మూడు గంటలు చెప్పేసి సుమారు మూడు గంటల నుంచి కూర్చున్నాను రా కొంత చెప్తారట్లా ఐదు ఆరు గంటల నుంచి వెయిట్ చేస్తా అంటారు నిజంగా అని చెయ్యిపోయినా సరే సో ఇక్కడ ఫర్ర పెడితే కనుక ఈ ఫర్ర ఏమో నీ కొరకు అని అర్థం లేదు ఇది ప్రిపోజిషన్ ఇక్కడ టైం చెప్పేటువంటిది అనమాట ఇది సో ఇక్కడ ఫర్ త్రీ అవర్స్ ఓకే నీ గురించి నేను మూడు గంటలకు చూస్తున్నా అలా కాకుండా నాకు గుర్తుంది కరెక్ట్గా పన్నెండు నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నా నీకు గంట కుట్టినండి అలాగే గంట కొట్టారు అక్కడ అలా చెప్పాలని అప్పుడు ఏమంటాం ఐ హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ సిన్స్ అని ఇక్కడ ఏం చేస్తాం ట్వెల్ పిఎం పన్నెండు గంటల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నా మధ్యాహ్నం పన్నెండు నుంచి నీ కోసం కరెక్ట్గా టైం ఏమనుకున్నా బాడవకానా అని చేస్తాం సో ఐ హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ సిన్స్ ట్వెల్వ్ పిఎం అంటాం కరెక్ట్ టైం అయితే లేదు సుమారుగా ముప్పై గంట టైం అటు ఇటుగా ఉందనుకో అప్పుడు ఫర్ త్రీ అవర్స్ అంటాము సో ఇది మీకు అర్థమైందా సో పిరియడ్ ఆఫ్ టైం పాయింట్ ఆఫ్ టైం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు నేను మీకు చూ చే ఒక వైర్బ్ ఇస్తా ఓకే ఏంటంటారు ఇది ఇంట్రాగేట్ చేయడమా ఇది మామూలే కదా అబ్బా ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ సిన్స్ ఓన్ బియం ఇంట్రాగేట్ చేయండి హ్యావ్ ఐ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ సిన్స్ ట్వెల్వ్ పిఎం మేము ఇంకోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నానా అలాగే వై హ
ఏమంటాడు అంటే నువ్వు నేనే నేను వెయిట్ చేయట్లేదు బాబు నేను ఇప్పుడే జస్ట్ ఇటు వచ్చా అది మా ఫ్రెండ్ ఎదురు కూడా ఉంటాను అది ఫోన్ చేస్తే వచ్చా బాబా నీ కోసం కాదు మూడు గంటల నుంచి వచ్చాడు మన ఇక్కడ కాడు కానీ పైకి మాత్రం ఏం చెప్తాడు నేను ఇప్పుడే వచ్చాను రా నేను చూసి లేట్ వస్తున్నాను ఇంకా నూనె తిడతాం అనుకో లేట్ అయింది అనుకుని అంటాం అని ఆత్మ సంతృప్తి చెందుతాం ఓకే సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాము ఐ హ్యావ్ నాట్ బీన్ వెయిటింగ్ అలా చెప్పాలన్నమాట వెయిటింగ్ చేయట్లేదు అనుకో అరే పాప నేను వెయిటింగ్లో పెట్టాను అంటే ఐ హ్యావ్ నాట్ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ అప్పుడు టైం చెప్పకూడదు సిన్స్ టోల్ అనకూడదు ఐ హ్యావ్ నాట్ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ అంటాం వాడు అడిగితే పన్నెండు నుంచి వస్తున్నాం అంటే నాట్ బిన్ సిన్స్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ సిన్స్ మా లేక ఫర్ త్రీ అవర్స్ అని చెప్పాలి కానీ ఇంట్రాగేటివ్లు అక్కడ ఫర్ సిన్స్ చెప్పబోయిన పర్లే ఎందుకంటే నేను చేయట్లేదని చెప్పిన టైం ఎలా చెప్తాం పలాన్ టైం నేను చేయట్లేదు అని ఎవడని చెబుతాడా నేను చేయట్లేదని చెబుతాడు కాబట్టి అక్కడ ఇంట్రాగేటివ్లో మాత్రం దీనికి ఎక్సెప్షన్ ఉంది ఎస్ఐటీలో మాత్రం కంపల్సరీ టైము రావాల్సిందే అలాగే ఇంట్రా నెగిటివ్ ఉందనుకోండి అంటే ఇంట్రాగేటివ్లో కూడా పీరియడ్ ఆఫ్ టైం రావాల్సిందే కానీ నెగిటివ్లో రాదు అంటే లేదు కాదు అని చెబుతూ మరి ఎప్పటి చిల్లు కాదు చెప్పడం కష్టం కదా కాబట్టి చెప్పకపోయినా ఎక్సెప్షన్ ఉంది ఏది నెగిటివ్ సెంటెన్స్లో పీరియడ్ ఆఫ్ టైం రాకపోయినా పర్లా అదే మళ్ళీ ఇంట్రా నెగిటివ్ అనుకో హ్యామెంట్ ఐ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ సిన్స్ ట్వెల్వ్ పిఎం ఏ నీ కోసం నేను చూస్తుంది లేనా పన్నెండు నుంచి నువ్వు చూడలేదు అక్కడి నుంచి అట్లా అక్కడ మన పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కూడా వస్తుంది అంటే రాకూడదని కాదు రాకపోయినా నెగిటివ్ అయితే రాకపోయినా పర్లా ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ లో మనం రాయగలిగాం మరి వెయిట్ అండి చెప్పారండి మరి బీ ఫామ్ అయితే అలాగండి అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈజీ ఇచ్చారండి దీన్ని అయితే ఎట్లా రాస్తారండి అంటారు అప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను ఇదే మాట రాయాలి ఈజీ ఉపయోగించి సో ఊయ్ అని పెడదాం ఓయ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కండిషన్స్ రూల్స్ ఏంటి గర్భకు ముందు ప్రజెంట్ చెప్పడం కోసం ప్రజెంట్ పొజిషన్ ఫామ్ అని హ్యావ్ లైక్ హ్యాజ్ రావాలి ఇక్కడ ఉయ్ కాబట్టి హ్యావ్ వస్తుంది ఉయ్ హ్యావ్ అన్నాం సో ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో ప్రజెంట్ చెప్పడం కోసం హ్యావ్ రాసాము పర్ఫెక్ట్ చెప్పడం కోసం వెర్బ్కి ముందు బీన్ వస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది వెర్బ్లో పెట్టాల్సిన డన్ని ఆల్రెడీ కంటిన్యూస్ వస్తుంది బీ ఫామ్ అనేటువంటి ఇక్కడ ఉయ్కి ఆర్ వస్తుంది ఆర్లో కనుక చేర్చేస్తే ఆర్కి డన్ చేస్తే బీన్ అవుతుంది సో హ్యావ్ బీన్ అంటే ఇక్కడ ఆర్ రాసినట్టే అంటే ఆర్ ప్లస్ డన్ రాసినట్టే డన్ను ఆర్ రెండు అంటే హ్యావ్ డన్ ఆర్ అని రాసినట్టే కాబట్టి హ్యావ్ బీన్ అంటే ఆర్ డన్ ఈజ్ గోల్డ్ బీన్ అయింది ఇక్కడ హ్యావ్ బీన్ వెర్ బీన్ ఇక్కడ బీ కదా మీరు ఇచ్చింది సో అండ్ ఈజ్ కదా బీ ఫామ్ అనుకుంటా నేను ఈజ్ అనుకోను బీ ఫామ్ అనుకుంటా సో బీ ఫామ్కి ఇంగ్ కలిపితే బీయింగ్ ఈజ్ కలిపినా బీయింగ్ ఈజింగ్ అవ్వదు కాదు ఈజ్ ఇచ్చారు ఇంగ్ కలిపా బీయింగ్ వీ హ్యావ్ బీన్ బీయింగ్ యువర్ స్టూడెంట్స్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ అండి యూట్యూబ్లో ఇవాళ మీరు చెప్తున్నప్పుడు నేను మీకు స్టూడెంట్స్ అయ్యామా అంటారు కొంతమంది యూట్యూబ్లో చెప్పేటువంటి గ్రామర్ అని ప్రెసెంటెన్స్గా తీసుకుంటే ఏమండి మీ ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్మే కానీ మీరు ఇక్కడ యూట్యూబ్లో చెప్పకముందు సిటీ గేబుల్లో చెప్పేవాళ్ళే అంతకుముందు ఏదో స్కూల్లో చెప్పేవాళ్ళు చూసారా ఆ స్కూల్లో చెప్పిన డేస్లో కూడా మీరు మాకు టీచర్ లేనండి నేను మీకు స్టూడెంట్స్ అయినప్పుడు వై హ్యావ్ బీన్ బీయింగ్ నేను మీకు స్టూడెంట్స్గా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళము సిన్స్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ రెండు వేల ఏడు నుండి ఖచ్చితంగా నేను మీకు స్టూడెంట్స్గా ఉన్నాము లేదా ఫర్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అలా కూడా చెప్పచ్చు టెన్ ఇయర్స్ అని సో ఫర్ టెన్ ఇయర్స్ కానీ సిన్స్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ అని చెప్పాలి జనవరి డేట్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు సో వీ హ్యావ్ బీన్ బీయింగ్ ఇందులో ఏంటా అంటే హ్యావ్ చూసి ప్రజెంట్ బీన్ చూసి పర్ఫెక్ట్ బీయింగ్ చూసి కంటిన్యూస్ ప్రజెంట్ అంటే పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ దీని ఇంటర్ ఎటు మార్చు నెట్ మార్చు మీకు ఆల్రెడీ వచ్చేసి ఉంటుంది మరి మూడో వేరు ఏంటా అంటే హ్యావ్ ఇచ్చాడు దీన్ని ఉపయోగించి కూడా రాయండి మాస్టర్ మాకు ఒకటి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో అన్నారు అంటే ఇప్పుడు ముందు నేను ఏం చేయాలి పర్సన్ తీసుకోవాలి ఓకే పర్సన్ తీసుకోండి ఫస్ట్ మనం ఓకే శీతల అని తీసుకున్నాం ఒక పేరు తీసుకున్నాం శీతల ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము వెర్బ్ రూల్స్ వెళ్దాం వెర్బ్ చూడద్దు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో వెర్బ్కు ముందు ప్రజెంట్ చెప్పడం కోసం ప్రజెంట్ పొజిటింగ్ ఫామ్ అయినా హ్యావ్ కానీ హ్యాజ్ కానీ రావాలి ఇక్కడ శీతల థర్డ్ పర్సన్ సింగిల్ నెంబర్ షీ కాబట్టి ఇక్కడ హ్యాజ్ వస్తుంది సో ఇక్కడ శీతల హ్యాజ్ నెక్స్ట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ లో పర్ఫెక్ట్ చెప్పడం కోసం వెర్బులో రావాల్సిన డన్ ని ఆల్రెడీ ఇక్కడ బీ ఫామ్ పెట్టాలి కాబట్ట
సారీ ఇక్కడ మీరు ఇచ్చిన పేరు పెట్టండి సారీ అమ్మ హ్యావ్ ఇచ్చారు కదా మర్చిపోయాను నేను కాబట్టి ఏదో ఒక సొంత పేరు పెట్టకూడదు హ్యావ్నే ఉపయోగించాలి బీన్ హ్యావింగ్ ఓకే ఐసైట్ ప్రాబ్లం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా అంటే కంటికి ఏదో కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది ఐసైట్ ప్రాబ్లం ఖచ్చితంగా చిన్నప్పటి నుంచి ఉందనుకో సిన్స్ హర్ చైల్డ్ హుడ్ లేదా రెండు మూడేళ్ల నుంచి ఉందనుకో ఫర్ టూ త్రీ ఇయర్స్ దెన్ షీ హాస్ బిగన్ సిఏ స్టడీస్ సో ఫర్ వన్ ఇయర్ హ్యాస్ బీన్ హ్యావింగ్ లేదా మంచిగా చెప్పుకున్నా పోని హ్యాస్ బీన్ హ్యావింగ్ ఆ గుడ్ గైడెన్స్ మంచి గైడెన్స్ దొరికిందండి సీరియో జరియక సో హ్యాస్ బీన్ హ్యావింగ్ గుడ్ గైడెన్స్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ హ్యాస్ బీన్ హ్యావింగ్ ఎ గుడ్ కార్ హ్యాస్ బీన్ హ్యావింగ్ ఎ బైక్ స్కూటీ ఏదో ఒకటి అండి హ్యాస్ బీన్ హ్యావింగ్ గుడ్ డ్రెస్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ మంచి డ్రెస్ రెండు నెలల నుంచి మంచి కార్ ఉంది ఏదైనా కలిగి ఉండొచ్చు సో సీతల హ్యాస్ బీన్ హ్యావింగ్ సో హ్యాస్ చూసి ప్రెసెంట్ అన్నాను బీన్ చూసి పర్ఫెక్ట్ అన్నాను వెర్బ్కి ఇంగి చేసి కంటిన్యూ వస్తున్నాను ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూ వస్ ఓకే అయితే ఇక్కడ మీరు మళ్ళీ అడగచ్చు సార్ హ్యాస్ బీన్ హ్యావింగ్ అంటే ఇందులో ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఎలా పెట్టారండి ఇగో ప్రెసెంట్ రూల్ ప్రకారం ప్రొసింగ్ ఫామ్ పర్ఫెక్ట్ రూల్ ప్రకారం డన్ తీసుకొచ్చి కంటిన్యూస్గా పెట్టాల్సిన బీ ఫామ్లో కలిపి పెట్టేస్తాం అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఈజ్ ప్లస్ డన్ పెట్టేసా ఈజ్ ప్లస్ డన్ ఇక్కడ వచ్చిందనమాట బీన్ రూపంలో ఈజ్ ప్లస్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీన్ సో నెక్స్ట్ హ్యావ్ కింగ్ చేర్చా హ్యావింగ్ సీతల హ్యాస్ బీన్ హ్యావింగ్ ఐ సైడ్ ప్రాబ్లం ఫర్ వన్ ఇయర్ సో ఇక్కడికి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అనేటువంటిది నేను పూర్తి చేశా నేను మీకు ఈ ఎపిసోడ్లో ఒక వెరిపిస్తున్నా మీరు అందరూ ఇంటి దగ్గర జాగ్రత్త రాసుకుని కామెంట్ బాక్స్ రాసి రేపు నాకు ఎపిసోడ్లో ఇది ఎలా రాయాలో మీరు నాకు చెప్పాలి అంటే మీరే రాసి నాకు చూపించాలి అయితే నేను తర్వాత మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా సో మీకు ఇచ్చే వెర్బ్ ఏంటంటే వెర్బుల్స్ హ్యావ్ హ్యాజ్ వెర్బ్ ప్లస్ డన్ ఓకే హ్యామ్ ఈజ్ ఆర్ ప్లస్ ఇంగ్ అంటే హ్యావ్ బీన్ ఇంగ్ హ్యాజ్ బీన్ ఇంగ్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కండీషన్స్కి వస్తుంది ప్లస్ వెర్బ్కి కంపల్సరీగా ఇంగ్ చేరిన తర్వాత నాలుగో రూల్ ఏంటంటే పాయింట్ ఆఫ్ టైం కానీ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కానీ తప్పనిసరిగా చెప్పి తీరాలి ఓకే ఇప్పుడు నేను మీకు వెర్బ్ చేస్తున్నా ఈ వెర్బ్ను ఉపయోగించండి ఎల్ఐబిఈ లివ్ ఈ వెర్బ్ను ఉపయోగించి నాకు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కండిషన్స్ టెన్స్లో రాయాలి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ అంటే ప్రాక్టీస్ ఎపిసోడ్ అంటే టెన్స్ పూర్తి అయిపోయింది ప్రెసెంట్ టెన్స్ మొత్తం చెప్పేసి నాలుగు సింపుల్ కంటిన్యూస్ పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తానంటే మీకు నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో కేవలం ఎక్సర్సైజ్లు నేను ఒక వెర్బ్ ఇస్తా నాలుగు టెన్స్లో రాయాలి సింపుల్ ప్రజెంట్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కూడా రాయాల్సి వస్తుంది అలాగే నేను నా ఇష్టం సెంటెన్స్ ఒక ఐదు ఆరు ఇస్తా వాటిలో ఏది సింపుల్ ప్రజెంట్ ఏది ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఏది కంటిన్యూస్ చెప్పగలగాలి ఈ రెండు రకాలుగా మీరు కానీ ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే మీకు ప్రెసెంట్ టెన్స్ వరకు బాగా వచ్చినట్టు నెక్స్ట్ పాస్ట్ నేర్చుకుందాము ఓకే ఈ ఎపిసోడ్ మీకు అందరికి బాగా నచ్చినట్లయితే ఇక టిప్స్ చెప్పడానికి నాకు టైం లేదు జోక్స్ చెప్పడానికి టైం ఉండదు సీరియస్ సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్తున్నాం కాబట్టి టెన్స్ లేక మనం మామూలుగా వచ్చేద్దాం మనం సో ఈ ఎపిసోడ్ మీకు బాగా నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ కొట్టండి ఇది అందరికీ వెళ్ళాలి అందరూ ఈ జ్ఞానాన్ని పంచుకోవాలి నిస్వార్థంగా అనుకుంటే మన వాల్యూ పెరుగుతుంది సో దాన్ని షేర్ చేయండి అందరికీ మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ చెప్పండి మౌత్ పబ్లిసిటీకి మించిన పబ్లిసిటీ ఇంకా ప్రపంచంలో ఏది లేదు ఎన్ని హంగులు చేయండి ఎన్ని డబ్బాలు కొట్టండి ఎంతమందికి దీన్ని మీరు పంపించిన అలాగే చూడాలి చూడాలంతే బట్ మౌత్ పబ్లిసిటీ ఇది బాగుంది అంటే మాత్రం వంద మంది ఎంటబడి మీరు చూస్తారు థ్యాంక్